Hi students, in the video we will see the CBSE class 10 max arithmetic progressions in the introduction. So, what is the arithmetic progressions? What is the sequence? What is the arrangement of numbers? What is the arrangement of numbers? What is the arrangement of numbers? numbers in some order so some order ले number number ला arrange पन्रों or some rule some rule base पन्नी number arrange पन्रों अब्डी ना अधवधा नम्ब एनना सोल्रों अब्डी ना sequence अब्डी ना सोल्रों for example 1 इपना एनना पन्ना पुरुन ना इद कुड उर 1 ना add पन्रों 2 इद कुड 2 add पन्रों 4 इद कुड 3 add पन्रों 7 so अन्न मार ना certain order ले पूरुन इपादे मार 1 square 1 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16. So, இந்த மாதிரி நான் certain rule போட்டு numbers வந்து arrange பண்ணாம் அப்படினா, அதுதான் நாம் என்ன சொல்கிறாம் அப்படினா, sequence அப்படின் சொல்கிறாம். இது வந்து நான் பத்தின்னா, நாம் முன்னாடி number add பண்ணி போல்லாம், அல்ல subtract பண்ணியோ, அல்ல multiply பண்ணியோ, அல்ல square பண்ணியோ, இல்ல அடுத்தடுத்து வர numberல் ஒரு ஒரு number increase பண்ணி add பண்ணியோ, அந்த மாரி வந்த numbers arrange பண்ணும் அப்படினா, அந்த numbers கு பேருதான் sequence இந்த sequenceல் இருக்கிற, ஒவ்வொரு நம்பரையும் நாம் என்ன சொல்லும் அப்படினா, terms அப்படின் சொல்லும் இந்த sequenceல் இருக்கிற, ஒவ்வொரு நம்பரையும் terms அக்சலாம் இந்த sequenceல் வந்து பத்தினா, இது first term, இது second term, இது third term, இது வந்து fourth term இது வந்து நம்ம, some numbers அல்ல நம்ம, some variable அல்ல நம் என்ன For example, இது நான் வந்து A அப்படின்ற ஒரு வேரியப்பிலால் denote பண்டிராம் அப்படினா, இது A1, இது A2, A1 நான் first term, 2 நான் second term, 3 நான் third term, 4 நான் fourth term, அதை மாறி இப்படின் இந்த sequence வந்து B நிடுத்துக்குடாம் அப்படினா, first term, second term, third term, fourth term, so இந்த மாறி நான் arrange பண்ணாம் அப்படினா, அதுதான் நம்ம sequence அப்படின் சொல்கும் அப்படின்லா, so இப்போ arithmetic progression நான் என்ன arithmetic progression so arithmetic progression நான் சாட்ட வந்து பத்தின் AP அப்படின் சொல்லுங்க arithmetic progression so இதும் வந்து பத்தின் ஒரு sequence நான் வக்கிங்கள் இந்த arithmetic progression ஒரு sequence தான் அனா நாம் என்ன பண்டும் அப்படினா ஒரு fixed number எடுத்துக்கிறாம் ஒரு number fix பணிட்டு அது கூட certain number வந்து நாம் என்ன பண்டும் அப்படினா add பண்ணி போட்டுகிட்டே For example, இப்பு 5 இன்னும் ஒரு நம்பர் நான் fix பண்ணிக்கிறேன். fix பண்ணிட்டு இப்பு நான் இதுக்குடு 2 add பண்ணி போட்டுக்குடே போப்புறேன். 7, 9, 11, 13 இப்பு இந்த sequence இது பேரு arithmetic progression. arithmetic அப்படினா addition அப்படின் எடுத்துக்கலாம். ஓக்கேங்களா? So, ஒரு நம்பர் நாம் fix பண்ணிட்டு, fixed number எடுத்துக்குட்டு last வருக்கின் 2 தான் add பண்ணும் கேங்களா so அதுதான் நாம் என்ன சொல்லும் நான் இந்த sequence தான் arithmetic progression அப்படின் சொல்லும் கேங்களா இதல நம்ம first ஒரு number வந்து fixed எடுத்துக்கும் அல்லையுங்களா அது வந்து பத்தின் நான் first term அப்படின் சொல்லும் அது வந்து என்ன first term English letter Aல நாம் என்ன பண்ணும் ஒரு நம்பர் add பண்ணி add பண்ணி போட்டுக்டே போரும்லியா அந்த நம்பருக்கு பேர் வந்து என்ன அப்படினா common difference common difference common difference நா D இங்கள் அக்சலா இந்த இதல இது first term இது second term இது third term இது fourth term இது fifth term இது வந்து A1 சொல்லாம் A2 A3 A4 A5 இப்போ இதல வந்து பத்தேன் அடுத்தடுத்த ரண்டு நம்பருக்கு இருக்கிற difference வந்து ப காமனாதா இருக்கும் இங்கள் அடுத்தடுத்து இருக்கிறார் என்று நம்பருக்கு இருக்கிறார் difference வந்து காமனாதா இருக்கும் இப்பு பாரங்கள் இப்பு இதல் இருந்து இதை சப்பராட் பண்ணுங்கள் 5ல 7ல 5 சப்பராட் பண்ணா 2 9ல 7 சப்பராட் பண்ணா 2 11ல 9 சப்பராட் பண்ணா 2 13ல 11 சப்பராட் பண்ணா 2 அந்த மாறி வந்து common difference வந்து எப்பையுமே சேமா இல்ல third term minus second term நிடுத்துக்கலாம் இல்ல fourth term minus third term நிடுத்துக்கலாம் 
இல்ல பிப்த் டேம் மைனஸ் போர்த் டேம் எது எடுத்தாலும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படி ஈக்குவலா இருந்தா மட்டும்தான் அது அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்படி இல்லைன்னா அது அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் கிடையாது ஓகேங்களா இப்போ இதே ப்ரோக்ரஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபைவ் செவன் நைன் லெவன் தேர்ட்டீன் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ல டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் எதுவும் ஆட் ஆயிருக்காது அது வந்து பிக்ஸ்டு நம்பர் செகண்ட் நம்பர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம் டூ ஆட் ஆயிருக்கும் அதாவது காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கும் தேர்ட் நம்பர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைம் அந்த காமன் டிஃபரன்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கும் ஃபோர்த் நம்பர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு டைம் வந்து அந்த காமன் டிஃபரன்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கும் அடுத்தது ஃபிஃப்த் டேம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காமன் டிஃபரன்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இப்ப ஃபைவ் கமா இது எப்படி சொல்லலாம் ஃபைவ் பிளஸ் டூ இது எப்படி சொல்லலாம் ஃபைவ் பிளஸ் டூ இது எப்படி சொல்லலாம் ஃபைவ் பிளஸ் 3 இன்ட்டு டூ இதை எப்படி சொல்லலாம் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் செகண்ட் டேர்ம்னா ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் ஆகிருக்கும் தேர்ட் டேர்ம்னா ரெண்டு டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் ஆகிருக்கு நாங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூ தானே அடுத்த டேர்ம் ஃபோர்த் டேர்ம்னா மூணு டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் ஆகிருக்கும் ஃபிஃப்த் டேர்ம்னா நாலு டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் ஆகிருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு டேர்ம்லையும் அதை விட ஒரு இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாக ஆட் ஆயிருக்கு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்னா டிஃப்ரென்ஸே இருக்காது செகண்ட் டேர்ம்னா ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கும் தேர்ட் டேர்ம்னா ரெண்டு டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கும் ஃபோர்த் டேர்ம்னா மூணு டைம் ஆட் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி கடைசி டேர்மில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் ஆயிருக்குங்க ஒரு ஒரு டேர்ம்லையும் அதை விட ஒரு நம்பர் வந்து கம்மியான டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கு அப்போ கடைசி நம்பர் நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் என் இந்த கடைசி நம்பரில் விட ஒரு நம்பர் வந்து கம்மியான டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கும் இப்ப கடைசியா பத்தாவது டேர்ம் இருக்கு அப்படின்னா அதுல எத்தனை டிஃபரன்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கும் நைன் டைம்ஸ் டிஃபரன்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி ஓகேங்களா அப்ப ஒரு காமன் டிஃபர ஒரு அரித்மெட்டிக் ப்ரொக்ரஷன்ல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த டேர்ம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதாவது எந்த டேர்ம்னா பிப்த் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கணும் சிக்ஸ்த் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி அதாவது ஏன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்றது அந்த எந்த டேர்ம் ஃபிஃப்த் டேர்ம்னா ஏ என்ல ஃபைவ் போடணும் எண்ணுக்கு பதிலாக ஃபைவ் போடணும் ஏ சிக்ஸ்னா சிக்ஸ்த் டேர்ம் ஏ செவன்னா செவன்த் டேர்ம் அந்த மாதிரி எத்தனையாவது டேர்ம் வேணுமோ அந்த ஃபார்முலா எழுதி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து எந்த டேர்ம்கான ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸோ இது எங்கெங்க யூஸ் ஆகுது இப்ப ஒரு குவான்டிட்டி வந்து ஃபிக்ஸ்டா இருக்கு இன்னொரு குவான்டிட்டி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஆட் ஆகிட்டே போகுது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் யூஸ் ஆகுது இப்போ ஒரு பேங்க்கில் நம்ம தௌசண்ட் ருபீஸ் அமௌண்ட் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மந்த்லி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஆட் ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் மந்த் முடியும் போது ஹண்ட்ரட் அப்போ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஆகும் செகண்ட் மந்த் முடியும் போது மறுபடியும் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆட் ஆகிருக்கும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஆட் ஆகிட்டே போகிற சுச்சுவேஷன்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா